，爹，娘，我回来了。爹，娘。是个武学高手，可二老都是普通的庄稼人，不会一点武功啊。他为什么会来杀他们？这是为什么？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争。是谁像你们下这样的毒手？爹，娘，糟糕，咱们来迟了。秋风，你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是什么是人？还是什么人？血口喷人！我来的时候。二老已经被人害死了，乔峰，不要再装模作样了。你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜，你是契丹灭种的事实早已传遍了整个武林，今后你只有死路一条。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄苦大师。我们也算是同门师兄弟，可是你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，成败凶手总是来得及的。看招！呀呀天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！哎呀！乔峰要杀人灭口，现在是易如反掌。我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺，听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师，告辞了。跑不远，分头去追。是。爹，娘，无论我乔峰是什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。
，玄空师弟，你还有什么未了却的心愿吗？贫僧受戒时，师父给我取名为玄空。佛祖所说七苦是：生、老、病、死、冤憎恨、爱别离、求不得。贫僧尽力脱这七苦，却只能渡己，不能渡人。今天宣苦偿还夙夜。你们应该欢喜呀、啊，师弟。袭击你的人究竟是不是姑苏慕容复？方丈师兄，你不要再问了。冤冤相报何时了？众位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命，这样只会增加我的业报。阿弥陀佛，师弟大觉高进，做师兄的太过执着了。我想静坐一会儿，莫想忏悔，以排尽心中余孽，求得圆满。才好洗去残败我佛。好吧，师弟多多保重，愿你早得正果。乔峰，叩见师父。啊，是风儿。十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来。哎，师父。近来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊。师傅，师傅，师傅，师傅。
库大师圆寂了，玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了。是什么人？弟子乔峰，你就是丐帮的前任帮主，玄苦的弟子乔峰。正是。啊，你为什么要深夜闯入少林？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？弟子。有急事想求见恩师，没来得及向贵司禀报，请方丈，还有各位大师恕罪。小师傅，不用端药了，玄谷大师已经圆寂了。方丈，我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他，我在窗外亲眼亲眼看见的。你说什么？别怕，你是说，他打伤了玄谷大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了，别认错了人，就是他。我明白了。凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。禀告方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇。又杀死了教你武功的玄苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈，我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人想嫁祸于我，我会给你时间解释的。把他给我拿下！慢，方丈。我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。哎呀，别跑了，别跑了，别跑了，抓住他，在底下的，抓住了，抓住了，别动。起来，起来，起来，让你跑。嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。是。没有，前面有，往那边去走。是，走。走禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把玄苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。
夜有人擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄，师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是？你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。师兄，我方便方便去。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是。是是我们进去看看。经书，快，快去禀告方丈。是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了。哦，醒了。快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有啊？怎么样？没事吧？没事。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。志清，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是志清暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？刚才的事情再仔细的说一遍，啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。他刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是
罪过，罪过。乔施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。什么人？再不说话，我一枪毙了你朱姑娘，啊，朱姑娘，乔帮主，啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。要紧，希望你不要责怪我
脉象已经乱成一团，依我看，治不好了。先生，别这么说，再想想办法吧。哎，好吧，我给你开个养身的方子，看看能拖多久。谢天谢地，姑娘，你终于醒过来了。乔帮主，谢谢你救了我。都是我害成你这样，你就别再谢我了，要不然我真无地自容了。快别这么说，乔帮主。好了，姑娘，以后别再叫我乔帮主了，我早就不是什么帮主了。那以后你也别叫我什么姑娘了，就叫我阿珠。我以后就叫你乔大哥。好。哎，阿朱，你现在觉得怎么样了？好一些了。乔大哥，你去少林寺干什么？我还倒想问问你呢，你去少林寺干什么去了？其实，我是去找我们家公子的。想告诉他王姑娘的事，我好好的寻思。那个守山门的至亲和尚，凶巴巴的拦着我，我还跟他吵了一架。后来我一气之下，就化妆成他，偷偷的溜进去了。要是少林寺的老方丈们知道一个女子假扮成和尚，溜进了他们的寺庙，他们一定气得很的。<笑>是啊，乔大哥。那样才有意思。谁叫那些臭和尚把我给赶出来了？我就是要气气他们。等我的伤好了，我一定还要再去试试。哎，阿柱！哎，阿柱！
，对不起，乔大哥，让你担心了。其实我刚才没事，只是一不小心睡着。别乱动了啊！好好躺着休息吧。这点东西吧，要不然你就更没有体力了。谢谢乔大哥。乔大哥，我的伤是不是治不好了？你别胡说了，我会想办法的。别胡思乱想了，我要给你找最好的医生、最好的药。只要你听我的话，好好休息，过一阵子会慢慢好的。阿柱，阿柱。这个傻丫头，就算你不提这个，我也不会走的。那样，我会放心不下的。乔大哥。我睡不着，啊，睡不着，你就慢慢睡吧。乔大哥，给我唱支曲子好不好？啊，呵呵，我一个大男人怎么会唱曲呢？这不是为难我吗？那，那你就给我讲个故事，讲故事你总会吧？呃，讲故事。我怕我讲的故事你不爱听啊！不会的，乔大哥讲的故事一定好听。那我就讲了。呃，从前有一个老公公，他在下山的路上碰见一只狼，呃，那狼被人装在布袋里，狼就求那位老公公把它放出来。后来老公公把狼放出来以后。那狼却说：“那狼说，他肚子饿了，要吃了老公公，是不是？”你听过。这是中山狼的故事，乔大哥，我不喜欢听书上的故事，我想听你讲你自己编的故事。从前，有一个乡下孩子，他家里很穷，那年他爹得了重病。那孩子的娘卖了家里仅剩的六只老母鸡和一篮子鸡蛋，才换回来四文银子。娘带着这孩子到了镇上，去请一位郎中。可是那个郎中闲钱太少，不愿意出来看病。娘跪在地上苦苦的哀求，一不小心扯破了那郎中的衣服。那个郎中一脚。
，把娘踹倒在地上，还要这对可怜的母子赔他的衣服钱。孩子冲了上去，想要打那个郎中，可反被那个郎中推倒在门框上，碰得头破血流。你郎中真狠。后来他们回到了家里，银子不见了。娘就怪这个孩子偷了，结果浑身搜了个遍还是没有。娘急得哭了。那个孩子心里存了一口气，当天晚上他到肉铺偷了一把杀猪刀，悄悄地摸到镇上，找到了那个郎中，一刀把他给宰了。啊，那后来孩子爹爹的病好了吗？一个少林寺的和尚。看着一家人实在是太可怜了，送来了一些良药，才治好了爹的病。谢天谢地，菩萨保佑。我的故事讲完了，是不是很没意思啊？不是，乔大哥，我很喜欢这个故事，只是觉得那个小孩未免太狠了，小小年纪就那么凶残，动不动就杀人。简直像契丹人一样！你说什么？对不起，乔大哥，我只是随口一说，你千万不要往心里去。不错，那孩子天性的确凶残，说不定真是契丹人的孩子。乔大哥，那个小孩就是你自己吧？听着你的聪明。你一定早猜出来了。其实，你杀了那个郎中，也是应该的。他人那么坏。其实，我也不光是因为那个郎中可恶，更重要的，我是受了委屈，有气没地方出。我真的没拿那四文银子。我生平最痛恨的就是别人冤枉我。我知道，乔大哥现在被丐帮和中原武林的朋友们冤枉，说你是契丹人，你心里一定很痛苦。我对我的身世也是越弄越糊涂了。回想起来。我父母好像从来就没有责骂过我，不管大事小事，对我都很客气。当时还不觉得，现在一回想起来，确实是有点奇怪。有可能，我真的是契丹人。不会的，乔大哥人这么好，一定不会的。阿朱，如果我真的是契丹人，你还会觉得我是个好人吗？还愿意和我在一起，让我这么照顾你吗？如果乔大哥这么好的人也是契丹人的话，那大家就不会那么痛恨契丹人向八爷吗？请进来吧。关西齐老六也到了。向兄、弟兄、兄弟恭候你们多时了，坐
。阎王帝薛神医这次突然发出英雄帖，召集了这么多的江湖同道，瞧这阵势，可真够急的啊！看来薛神医就在附近，阿朱这丫头有救了。这个鲍兄，是为了什么事儿啊？还能为什么？一定是为了那个契丹禽兽的事儿。这不，又听说他杀父母，杀恩师，你们说，这还算什么啊？简直连禽兽都不如！乔峰这家伙，过去一直装出一副道貌岸然的样子，还真的被他骗倒了不少人呢。是啊，乔峰过去的为人，我一向十分佩服，可没想到，这齐丹人终于露出了本性了。以暴兄之见，薛神医这次发出英雄帖，把大家召集到聚贤庄，就是为了商讨如何对付乔峰。不错，我想。江湖上最近除了乔峰做了这么多坏事之外，再也没有别的大事了。乔大哥，你回来了。我一直都很担心你，没出什么事儿吧？阿朱，在这个世界上，没有人再相信我了。我知道，你心里一定有很多的苦，说不出来。我自己连自己的身世都不知道，你说我现在该怎么办呢？你对我是这么好，就算你是契丹人，我也和你一条心。不管别人怎么看你。只要你不嫌弃我，我永远跟着你。阿朱，我明天就带你去找一个。天下神医，包大哥，小弟乔峰有话想跟你说说。父母恩师都可以杀，对我又何必假装客气，手下留情呢？你是想戏弄我们吗？你们不必误会，小弟绝无此意。我只是听说阎王帝薛神医大发英雄帖，因此很想跟三位一起去见识见识。你也要去？你知不知道这次开英雄大会是为什么？看在昔日你我还有点情分的份上。我可事先告诉你，你去恐怕不会有什么好结果。<笑>我乔峰既然决定要去，就不怕有什么结果。更何况，我只是去找薛神医，有事要求他。好，这次英雄宴就在前面不远的聚贤庄。哎，我可有言在先，是你自己要去的，到时候发生什么事，可跟我没有关系。<笑>这一点，包大哥，请放心。不管发生什么事，小弟绝对不会怪你。聚贤庄我认识，请三位大哥先行，并顺便带个话，说我乔峰随后就到。好，既然你执意要去，那我们就聚贤庄见吧。哼，多谢了。请请请，坐坐，来来来，请坐坐，快坐吧。好，好，好，请随便
，用点点心吧。啊，好好好，谢谢。薛神医，二位有也，鲍某有一事请问，这次所请的宾客当中有没有乔峰？我们这次下的是无名铁，愿意来的都可以来。哎，你问这个什么意思？是不是因为你和乔峰有交情？不不不，你们误会了。我们在客栈遇见了乔峰。不瞒大家，我们三个人睡得太死。昨天夜里，乔峰进了我们的房间，还在我们的兵器上加了纸条。我们居然都不知道。你们看，天亮了，他又来找我们，而且还让我们给大家带个话。他说也要来参加英雄大会。也许这是天意吧。他呀。来自投罗网的。我听说，乔峰不是个鲁莽之人。他真的会来参加英雄大会吗？我想啊，他一定有什么阴谋。不管怎么样，我们大家先计划一下。嗯，这话倒对，有理。善正谭公谭婆赵钱孙到。哎呀呀呀！你看，你看，哎，全都在这儿呢。哎呀，诸位大侠，欢迎欢迎，好，诸位好，诸位好，哎呀，请大家好。少林寺悬难悬迹，两位高僧到。哎呦，二位大师，大师辛苦，大师辛苦了。二位大师，请进。快请，快请。啊，请，请，请，请，请，请，请。二位大师，请。丐帮众长老到。丐帮来了这么多人，果然是为给乔峰助威来的。乔峰早就被丐帮赶出去了，是我亲眼看见他们翻了脸的。丐帮几位长老驾到，有失远迎了。嗯，薛神医，太客气了。请，请。乔大哥，你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法。我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。驾。乔大哥。嗯。如果有一天我真的变成这样，你会嫌弃我吗？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰。会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。哎，薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到他是个契丹人，契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心。
他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好。照长老的意思，乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来？不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声。好来个金蝉脱壳，脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚。他既然说要来，他就一定会来。乔峰到。小凤听说薛神医和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会的。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请你装吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。嗯、这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人、啊？他是不是疯了？我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛神医，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的治伤灵药
，又有你乔峰为他多次输送真力，恐怕他早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。原来这姑娘是被玄慈方丈打的，玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入，这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上，偷偷进入我少林寺。害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌，他的厉害你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。我真的没有杀玄苦大师。更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说，即便是这位小姑娘，她做的再不对。我方丈师兄也不会和他一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是呀。如果这个小姑娘死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救她一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子。相貌英俊潇洒，呃，当时我和乔大爷正在饭馆谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个。你就一双啊！可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中
浪得虚名。不知道我这一掌，他是不是也治得好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了。那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的，好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医。”多翻翻医书，练上一练，日后替玄策方丈治伤的时候，就不会手足无措了。请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄策方丈。哎，一笔之道，还之笔深呢。难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。苏慕容夫妇，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚。自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势。你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘？无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？该不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医
，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命。我乔峰，永远不会动你一根汗毛。哈哈哈哈哈！一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟你讲话？啊！哈哈哈哈哈！明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师，却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人！不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！是追魂掌谭青，对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧。不是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来家英雄都有乔峰往日旧交，今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。
，姓乔的，我跟你喝。今天，我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？倒酒。兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保，我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔大哥。诸位，乔峰与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德。酒已经喝完了，你们谁想动手，就来吧。你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
，乔峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦焦已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。英雄一世，想到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呢？你为什么对我那么不公平？
，洞里有吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公。你救的那个女子是什么人？嗯嗯，是我朋友的一个丫鬟。朋友的丫鬟？什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教。一派胡言！我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是，是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧。恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫，恩公，我，这，这又是谁